ಅಂತ ರಾಜಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ತಾರು ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೋಸಮ ಶ್ಯಾಮ್ಲಕ್ಕ ಕೋಸಮ್ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂಗಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೆಯಾಲನ್ನು ಪಿಲ್ಲಲು ಇಪ್ಪ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಚ್ಚೇಯ್ ನಾನ ವರನ್ ಚೆಪ್ಪಡ ಕದ ಜಸ್ಟ್ ವನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರು ಪೋಷಿಸ್ತಾರು ಕಂಚ ವೇಸಾರು ಪ್ರಭ ನಿಜಂಗಾ ಏಮಿಚ್ಚಿನ ನೀ ಋಣ ತಿರದು ಕದಾ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ನಾಯನ ಎಂದಕ್ಕು ಪನಿಗ್ರಹಂ ದಾನ ನೇನೈತೆ ಏ ಅರ್ಹತ ಅಯೋಗ್ಯತ ಕೊಂಚಮೈನ ವೆತಿಕಿ ಚೂಸಿನ ಕನಪಡಂ ದಾನ ಪ್ರಭ ಅಯ್ಯ ಮೊದಲುಗಾ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾ ಯೊಕ್ಕ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ ನೀಚಮೈನ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ತಗ್ಗಿಂಪು ಲೇನಿ ಸ್ವಭಾವಂ ವಿಶ್ವಾಸ ಲೇನಿ ಸ್ವಭಾವಂ ಅಯ್ಯ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕಾನಿ ನಾಯನ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾನಿ ಆದ ನಿಂಚಿ ಅಂತಂ ವರಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟುವಂತೆ ಅಡ್ಡಬಂಡಗಾ ಉಂಡನಿ ಬತ್ತ ನೀ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರನಾನ ಪ್ರಭ ಎಸ ಯಮರಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ನಿಮ್ಮಕ ವಿಷಯ ಮೀ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರನಾನ ಪ್ರಭ ನಾಯನ ನಾಯನ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಜ್ಞಾಪಕಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಎಸ ಯಾ 20 ಇಯರ್ಸ್ ನಿಂಚಿ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಿಂಚಿ ನಾಯನ ನೀ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ನೀ ಪರಿಚರ್ಯಲೋ ಅಯ್ಯ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೋ ಎಲ್ಲಾಗ ನಾಯನ ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತುಂದ ಪ್ರಭ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಜ್ಞಾಪಕಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಎಸ್ ಅಯ್ಯ ತಂದ್ರಿ ತಂದ್ರಿ ಜ್ಞಾಪಕಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಭಕ್ತಲೈನ ವಾಳು ಪ್ರಭು ನೀ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಮೊರ ಪೆಡ್ತೇ ನಾಯನ ನೀವು ಬಿನ್ನಾವು ಕದಾ ನೀವು ನಿನ್ನ ನೇಡು ಏಕ ರೀತಿಗಾ ಉನ್ನ ದೇವಡು ಕದಾ ಪ್ರಭು ಅಯ್ಯ ನೀವು ಅಪ್ಪುಡು ನಾಯನ ಸ್ವಸ್ಥತನಿಚ್ಚಾವು ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥತನ ಇಸ್ತುನ್ನಾವನ್ನು ಮೇವು ನಂಬುತ್ತುನ್ನಾ ಹೇಸಯ್ಯ ಎಂದಕಂಟೆ ಮಾ ನೀವು ತಪ್ಪ ದಿಕ್ಕಲೇರ್ ಪ್ರಭು ನೀವು ತಪ್ಪ ಸಹಾಯಂ ಚೇಸೇ ವಾಳ್ಳೇರು ನೀವು ತಪ್ಪ ನಾಯನ ಮಮ್ಮಲ್ನಿ ಬೇಡುಕುನೇವ ನಾಯನ ಮಮ್ಮಲ್ನಿ
సత్య అయ్య ఇది నిజం కదా ప్రభు అని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకోండి నీవే మా తండ్రి మా అండ మా కొండ అందుకే మీ సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నావు అయ్య నీ బిడ్డన్న అయిన అయ్య అక్క ఎంతో నాయన ఇదిగా నా దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మి కొంచెం ఓపికున్నా ప్రభు నీ సన్నిధిలో వెంటనే ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు కదా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి తిస్కియా ప్రార్థిస్తే తన యొక్క రోగాన్నంతటిని తీసివేసిన దైవమా నీకు వందనాలు వందనాలు ఈ రోజు కూడా మీరు మా ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నారని నమ్ముతున్నావు అయ్యా అక్కక గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి మరి ప్రాబ్లం నుంచి ప్రభు సమస్తమైన నాయన అనారోగ్యం నుంచి నాయన మీరుగా విడుదల చేయమని మీ చెంత వేడుకున్నా ప్రభు నాయన నాయన భోజనం చేసిన పానం చేసిన ఈ నామ మహిమ కోసం చేయమన్నావు అయ్యా అక్క నిజంగా ఏ పని చేసినా నీ పరిచర్యలో వాడపడటానికి ముందు కడుగులు వేస్తుంది కదా ఓపిక లేని సమయంలో కూడా ఎలాగ నాయన విప్పుతుందో కదా ప్రభు ఇప్పుడు నేను బలవంతుడు నన్ను పౌరు గారు అన్నట్టుగా నా పని చేసుకోమని రేపుడు నాయన ఎంతో క్షేమానికి క్షేమంగా తీసుకొచ్చారు మీకు వందనాలు అలాగే శ్యామక్క విషయం కూడా నీ సన్నిధిలో పెడుకుంటున్నాను ప్రభు జ్ఞాపకం చేసుకోండి జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన నాయన అక్క కొంచెం సేపు లేసం చెప్పినప్పటికి ఎన్నో రోజులుగా దగ్గు వస్తూనే ఉంది ప్రభు అయ్యా అక్కకి మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వండి ప్రభు నాయన నాయన అయ్యా ఎంతో ప్రయాసతో ప్రభు అటు జర్నీస్ ఇది క్లాసెస్ స్కూల్ నాయన అయ్యా నీ బిడ్డలు నీ సన్నిధిలో పడే ప్రయాసం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నీ పరిచర్య చేస్తూ నీ సన్నిధిలో పరుగులు అయితే తుండగా అయ్యా లోకాన్ని వెనక్కి నెట్టి నీ వైపు వస్తుండగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తన కుటుంబాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి బిడ్డల్ని అయ్యా అందరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన మీ సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నాం వేడుకుంటున్నాం ప్రభ ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ప్రభ ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి శక్తిని బలాన్ని ఇవ్వండి అయ్యా ఈ సండే స్కూల్ అనేక ప్రోగ్రామ్స్ జరగాలంటే నీ బిడ్డలైన వాడు బాబు బలంగా ఉండాలి కదా ప్రభు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎస్ఐ అక్క వాళ్ళిద్దరిని నీ పాద చెంత పెడుతున్నాను ప్రభు ఎందుకంటే మీరే మా దిక్కు కాబట్టి మీరు స్వస్థ పరిచే దేవుడు కాబట్టి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం ప్రభు సహాయం చేయండి ఎస్ఐ అలాగే తండ్రి ప్రభు మిన్ని బెనెట్లను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి రజురాని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా బిడ్డలు చిన్న వయసులోనే ప్రభు యవన కాలంలో నీకు ఆడుమోయి వారు ధన్యులు కదా అయ్యా వారు ఎలాగా నాయన ఎగ్జామ్స్ ఇటు ప్రోగ్రామ్ వాడుకున్న వర్క్ అన్ని ఎలాగ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ప్రభు నాయన నాయన ఇటు క్లాస్ అవ్వగానే అయ్యా ఈ సండే స్కూల్ అవ్వగానే మళ్ళీ క్లాస్ లో జాయిన్ అవుతూ ఎంత ప్రయాస పడుతున్నారు కదా ప్రభు నీ పని ఎక్కడా వెనకడుగు వేయట్లేదు అలా అటువంటి వారిని ప్రభు అయ్యా కొంచెం చదివిన మంచి మెమరీ పవర్త వాళ్ళు జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ప్రభు మంచి అటెంప్ట్ చేసే విధంగా బిడ్డలు చేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు కృత చూపించండి ఇంకా నాయన ఈ సండే స్కూల్ లో నాయన ఎవరైతే టీచింగ్ చేస్తున్నారో నాయన ఆ టీచర్స్ మీరు దయచేశారు ప్రతి ఒక్కరి విషయం పేరు పేరున మీ పాద చెంత వేడుకుంటున్నాను మీరే సహాయం చేయండి ప్రభు ఎస్ఐయ తండ్రి అలాగే చిన్న బిడ్డలైన వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు నాయన నిజంగా ఈ బిడ్డలకు ఎంత ధన్యతను ఇచ్చావు కదా ప్రభు వీరందరి చుట్టూ మీ కంచె కాపుదల వేయండి మంచి జ్ఞానాన్ని వినిబుద్ధిని దయచేయండి ఈ రోజు లెసన్ చెప్పబోతున్నారు తమ్ముడు కూడా మీరే జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు నాయన నాయన మీరు బలంగా వాడుకోండి నేను మా నాయన మేము ఏ విషయంలో అయితే కొరతగా ఉన్నాం ఈ రోజు మీరు మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని సరిచేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు అయినా జ్ఞాపకం చేసుకోండి చిన్న బిడ్డలైన వారిని వారి కుటుంబాన్ని పేరెంట్స్ ని మీరే సహాయం చేయండి దీవించండి అయ్యా మరి ముఖ్యంగా శాలమయ్య గారి విషయంలోను జోషి అన్న గారి విషయంలోను ప్రార్థన చేస్తున్నా వారిని వారి కుటుంబాన్ని దీవించండి ఆ బిడ్డలని నాయన వారి అవసరతని సంఘాన్ని పరిచయని సమస్తాన్ని దీవించండి అయ్యా ఇంకా ఎవరైతే బిడ్డలు నాయన ఈ సండే స్కూల్ లో జాయిన్ అవ్వాలో ప్రభు త్వరగా నాయన జాయిన్ అవ్వడానికి కృప చూపించండి ప్రభు సహాయం చేయండి ఏ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం రాకుండా కృప చూపించండి ప్రతి విషయం ప్రభు నాయన ఎక్కడ ప్రభు ఏ విషయంలో నువ్వు నాయన పాటల విషయంలో యాక్టివ్ సాంగ్స్ విషయంలో కానీ అయ్యా హోంవర్క్ చెకింగ్ విషయం కానీ లెసన్ చెప్పే విషయంలో కానీ అయ్యా ఇక్కడ మా చూపుల్లో కానీ ఆలోచనలు కానీ ఎక్కడ నాయన మీకు విరోధమైన చీకటి సంబంధమైన ఏ ఆలోచనలు నాయన మాకు రానివద్దు ప్రభు సమస్త మహిమ ఘనత మీరే పొందుకోమని మంచి జ్ఞానంతో నన్ను మమ్మల్ని అందరిని నింపమని నీకు మహిమకరంగా మా నోరు తెరవడానికి కృప చూపించమని వేసయ్యా తప్పులుంటే మన్నించమని ఇంకను ఏమైనా మర్చిపోయి ఉంటే ప్రభు నాయన క్షమించి అయ్యా ప్రతి అవసరత మీరుగా తీర్చమని చిన్ని మనవులు నాయన మీకు అంగీకారంగా మర్చిపోమని వేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంటున్నాను తండ్రి ఆమె రావాలి గేమ్స్ ఆడబోతున్నాం అర్థమా ఎంత మందికి ఇష్టం అవుట్డోర్ గేమ్స్ అంటే ఇవాళ కరోనా కదా కరోనా పరిస్థితులన్నీ కూడా చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి 
సో మనం కొంచెం సేపు సండే స్కూల్ లోనే అవుట్ డోర్ గేమ్స్ ఆడు అర్థమా ఆర్ యు రెడీ ఓకే బెనటానయ్య ఎవరైతే వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకున్న వారు రికార్డ్ లోకి వెళ్ళిపో మిగతా ఎవరైతే వీడియోస్ ఆన్ ఆన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే యాక్షన్ సౌండ్ చేస్తారు ఓకేనా పిల్లలు బాయ్ వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి బాయ్ బాయ్ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు యాక్షన్ సౌండ్ చేసేది ఆన్ ఓకే బాయ్ చేసేద్దాం ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడుదాం రారా తమ్మి గేమ్స్ ఆడుదాం గ్రౌండ్ లో గేమ్స్ ఆడుదాం సరదా గేమ్స్ ఆడుదాం రావే చెల్లి నో బాల్ వేస్తే సిక్స్ ఏ పంపి క్రికెట్ ఆడి సెంచరీ కొడదాం షటిల్ ఆడి స్మాష్ ఏ బాధి కప్పే కొట్టి ఇంటికి వెళ్దాం ground look games are dam physical games are dam tara tammi games are dam ground look games are dam sarada games are dam rave chelli kokko cheppi zigzag aadi dive chesi game e kodadam kabaddi aadi riding telli chasing chesi win avdamu కబడ్డీ ఆడుకుందామక్క మన ఇద్దరం ఒక జట్టు శ్యామల అక్క కలిపిన అక్క వాళ్ళు ఒక జట్టు రాజి అక్క నువ్వు ఇటు వస్తావు అక్క మా వైపు వస్తావా ఎవరు వస్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు కబడ్డీ ఆడుకోవడానికి పిల్లలు వస్తారా మా టీమ్ లోకి వస్తారా శ్యామ టీమ్ లోకి వెళ్తారా చెప్పండి పిల్లలు అక్క జోయాన్ వచ్చేస్తారంట అక్క మిని అక్క నిమ్మక్క ప్రజలక్క రాజి అక్క మేమందరం ఒక టీం పిల్లలు చూడండి ఎవరు బాగా ఆడగలరు వచ్చేయండి కబడ్డీ 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 ఆడడానికి వచ్చేసేయండి పిల్లలు రెడీ అక్క ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడుదాం రారా తమ్మి గేమ్స్ ఆడుదాం గ్రౌండ్ లో గేమ్స్ ఆడుదాం సరదా గేమ్స్ ఆడుదాం రావే చెల్లి నో బాల్ వేస్తే సిక్స్ ఏ పంపి క్రికెట్ ఆడి సెంచరీ కొడదాం షటిల్ ఆడి స్మాష్ ఏ బాధి కప్పే కొట్టి ఇంటికి వెళ్దాం ground look games are dam physical games are dam tara tammi games are dam ground look games are dam sarada games are dam rave chelli kokko cheppi zigzag aadi dive chesi game e kodadam 
కబడ్డీ ఆడి రైడింగ్ కెళ్ళి చేసింగ్ చేసి విన్ అవుదాము కప్పు కొట్టేస్తాను మొత్తానికి కదా వెరీ గుడ్ పిల్లలు సూపర్ గా చేశారు ఎక్స్ప్లెయిన్ గా చేశారు వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ప్లేసెస్ లో పెరిగి కూర్చోండి మీ హోంవర్క్స్ అన్ని రెడీగా పెట్టేస్తుంది చెప్పలేదు అక్క నువ్వు అందరూ వినసే అక్క రన్నర్స్ కూడా ఉన్నారక్క మరి ఇందులో అవునా అక్క ఎవరైతే వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకున్నా రన్నర్స్ అక్క అంతే అంతే మరి వెరీ గుడ్ స్టేసి బాగా చేసావు తల్లి గుడ్ డబల్ లెటర్ రాసావా వెరీ గుడ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ తల్లి గాడ్ బ్లెస్ యూ తల్లి సూపర్ తల్లి చాలా చక్కగా చేసావు చదివారా అది చదివారా నాన్న కంటెంట్ 
मेमोरी वेल सर का
Okay, very good, ma. Praise the Lord. God bless you both of you. Praise the Lord, ma. Praise the Lord, ma. Praise the Lord, John. Praise the Lord, ma. Happy day, ma. Good night, ma. Excellent. Baharat. I'm in my room. जॉन Okay. Good man. God bless you, ma'am. Praise the Lord, ma'am. Rishita, Rishita. Praise the Lord, Akka. Akka, may my last question. Question answer, Akka. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. प्रेयर प्रेयर 
ఓకే ప్రేయ చేసుకో రోజు తల్లి ఓకేనా వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మా ప్రైజ్ లా తల్లి గాయత్రి గాయత్రి మెమరీ వర్స్ అని చెప్పమ్మా కంటస్వాకి చెప్పు తగ్గించుకున్నాడు 
నశించిన ఇజ్రాయల్ వారి కొరకు నచ్చాను కానీ ఇంకెవరి కోసం రాలేదని చెప్తాడు అక్క అది తూరు సీదోనులో అంటారు అక్క అక్కడ కలుసుకుంటూ అందరు అలంకృత హ్యాపీ నిసి జెస్సి జాయసీ ఓరన్ అందరు వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోవాలి Very good. Very good kids. Yes. Nina Dhamma announcement? Okay? Okay. Nina, I'm going to show you photos of the photos. I'm going to show you how many of the photos are pumping. I'm going to show you how many of the photos are pumping. I'm going to show you how many of the photos are pumping. I'm going to show you how many of the photos are pumping. I'm going to show you how many of the photos are pumping. I'm going to show you how many. కొంతమంది మిగతా వాళ్ళు ఎప్పుడు పంపిస్తారు ఇవాళ పంపిస్తారా రేపు పంపిస్తారా ఎల్లుండి పంపిస్తారా ఎప్పుడు మరి సో ఇవాళ కల్లా అందరూ కూడా మీ ఫోటో చేసి పోస్ట్ చేయాలి నాకు కానీ బెనెట్ అనే కానీ ప్రజ్వలక్క కానీ మా ముగ్గురు నంబర్స్ కూడా గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయబడింది ఓకే నా పిల్లలు ఎవరికైనా కానీ మీ ఫోర్ ఫోటోస్ ని మీరు పోస్ట్ చేయాలి ఓకే చేస్తారా ఇవాళ ఓకే మర్చిపోకుండా పోస్ట్ చేయండి పిల్లలు వెరీ గుడ్ ఓకే టుడే వెరీ గుడ్ టుడే ఇవాళ మాత్రమే మీరు పంపిస్తారని చెప్తున్నారు వెరీ గుడ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పిల్లలు మనం యాక్షన్ సాంగ్స్ అన్ని భలే భలే నేర్చుకుంటున్నాం కదా ఈ యాక్షన్ సాంగ్స్ అన్నిటిని కూడా మేము ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ ద్వారా యూట్యూబ్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది కదా ఒక్కొక్క సాంగ్ పెడుతున్నాయి ఉన్నాం ఈసారి రిలీజ్ అయిన సాంగ్ ఏంటో తెలుసా యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేసారు ఎంతమంది చూసారు ఆ రిషిత నిషిత్తో చూసారంట ఒకసారి అడ్మిట్ చేసుకోండి ఏ సాంగ్ ఆడుతూ పాడుతూ అక్క ఆడుతూ ఇలాగ పాడుతూ ఎవరు చేశారు ప్రజ్వల అక్క ప్రజ్వల అక్క చేసింది వెరీ గుడ్ పిల్లలు మరి దేవుని కృప చేత ఇంకొక పాటను రిలీజ్ చేయడానికి దేవుడి కృపను అనుగ్రహించాడు మీ ప్రార్థనలన్నీ ఇవన్నిటి కూడా విశేషం పిల్లలు మరి ప్రజ్వల అక్క ఆడుతూ ఇలాగ పాడుతూ అనే పాటకు యాక్షన్ చేయడానికి అక్క కూడా బలము దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఈ రీతిగా మీరు ప్రార్థనలు కొనసాగించండి అనేక పాటలు ఇలాగ దేవుని కొరకు ఉపయోగపడే రీతిగా మీరు అందరూ ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఓకేనా ఆడుతూ ఇలాగ పాడుతూ అనే ఈ యొక్క పాట మీరు చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి కేవలం ప్రార్థన ద్వారా ఓకే ఎస్ ఓకే అందరు కూడా చూస్తా ఉంటారని నమ్ముతున్నాను గ్రూప్ లో కూడా మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాం అండ్ పిల్లలు అలాగే ఫామ్ మీ బర్త్డే ఫామ్ ఒకటి ఫిల్అప్ చేయమని చెప్పి గ్రూప్ లో పెట్టాము ఓకేనా అది ఎంత మంది చూస్తారో చూడగానే అది కనబడగానే లింక్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఫిల్అప్ చేసేయండి అలాగే మాకు మెసేజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు పుట్టిన ఇయర్ తో సహా ఓకేనా మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో మీ ఇయర్ అండ్ మీ ఫుల్ నేమ్ కావాలి మాకు ఓకేనా ఎందుకంటే ఇది మన వెబ్సైట్ ఉంది కదా మన పోర్టల్ ఉంది ఆ పోర్టల్ లో పెట్టబోతున్నాము ఓకే 
సో మర్చిపోకండి కుదిరితే ఈ రోజే పంపించేసేయండి మీరు పుట్టిన ఇయర్ మీకు ఇప్పుడు ఎంత ఏజ్ కాదు మీరు పుట్టి టూ థౌజండ్ వన్ లో పుట్టుంటే టూ థౌజండ్ వన్ అది దాంతో సహా పంపించండి ఓకేనా ఎస్ అర్థమైందా అందరికి ఒకటేమో మీ ఫోటోస్ పంపించాలి ఇంకొకటి ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి వీడియోస్ ని చూడండి అలాగే దేవుని మహిమపరుస్తూ ఇతరులకు షేర్ చేయండి ఓకేనా పిల్లలు డన్ ఫైన్ ఫైన్ గట్టిగా ఓఎస్ చెప్పండి అందరూ ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న యాక్షన్ సాంగ్ చేసేసి డైరెక్ట్ గా లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాము ఓకేనా పిల్లలు వెరీ గుడ్ పిల్లలు సూపర్ సూపర్ బలే బలే బలేగా చేసేసారు సో ఈ రోజు మన మధ్యలోకి లెసన్ చెప్పడానికి ఎవరు వస్తున్నారబ్బా అంతకన్నా ముందు అందరు కలిసి కూర్చోండి రెడీ మీ బుక్స్ పెన్స్ అన్ని రెడీ చేసుకోండి త్వరగా ఎవరు వస్తున్నారు చూద్దాం సో మనం యాజ్ యూజువల్ జోసెఫ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం ఒక సీరియస్ లో వస్తున్నాం కదా ఆ ఈ రోజు కూడా జోసెఫ్ గురించే కంటిన్యూ చేద్దాము ఇప్పుడు దాకా యాక్షన్ సాంగ్స్ దాని తర్వాత హోంవర్క్స్ అని చూసారు ఆ ఓకే ఒక మనం స్టా ప్రేయర్ చేసుకునే ముందు మనం రీక్యాప్ చూద్దాం ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ ఒకసారి క్విజ్ లో కూడా చూసాను క్విజ్ లో కూడా త్రీ క్వశ్చన్స్ వేసారు జోసెఫ్ గురించి త్రీ క్వశ్చన్స్ లో ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఆన్సర్ చెప్పాడు మిగతా టూ క్వశ్చన్స్ ఎవరు చెప్పలేపోయారు అది కూడా వన్ పర్సన్ కూడా స్టేసీనే ఆ పెద్దోళ్ళు ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేకపోయారు ఆ అంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం అంటే జోసెఫ్ ఈజీ లైఫ్ చాలా ఈజీ అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఆ ఆన్సర్స్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చిన ఆన్సర్స్ చేయడానికి కూడా సో మనం ఒకసారి రీక్యాప్ చేసి దాని తర్వాత ప్రేయర్ చేసుకుని తర్వాత ఈ రోజు లెసన్ లో ప్రొసీడ్ అవుదా ఓకేనా ఓకే ఓకే 
సో యా చూస్తున్నారు ఇక్కడ జోసఫ్ కోర్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ మన ఫస్ట్ జోసఫ్ వచ్చిన ఇన్క్రెడిబుల్ కోర్ట్ ఇదే ఈ లెసన్ అంతటిలో ప్రామినెంట్ ఇదే ఈ కోర్ట్ జోసఫ్ కు వచ్చిన మేజర్ గిఫ్ట్ ఇదే దాని తర్వాత జోసఫ్ కు వచ్చిన టూ డ్రీమ్స్ గురించి చూసాము డ్రీమ్ నెంబర్ వన్ తర్వాత డ్రీమ్ నెంబర్ టూ దాని తర్వాత జోసఫ్ ఒక పిట్లో పడేసారని వాళ్ళ బ్రదర్స్ దాని తర్వాత బిట్రే చేశారని వాళ్ళ బ్రదర్స్ ట్వంటీ సిల్వర్ కాయిన్స్ కమ్మేశారని చూస్ చూసాము దాని తర్వాత జోసఫ్ వాళ్ళ నాన్న చీకబ్బు బాధపడతాడని దాని తర్వాత జోసఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటికి వెళ్తాడని ఒక ప్రొడక్టివ్ పర్సన్ లాగా ఉంటాడని చూసాము దాని తర్వాత సారీ దాని తర్వాత జోసఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వైఫ్ వాళ్ళు కొన్ని ఇబ్బందులు పడి జైల్లో కూడా వెళ్తాడని కొన్ని ఇయర్స్ వరకు కూడా చూసాము నెక్స్ట్ జోసఫ్ జైల్లో ఇద్దరిని కలుస్తాడని ఇద్దరు స్ట్రేంజ్ పర్సన్స్ ని బట్లర్ అండ్ బేకర్ ని వాళ్ళ డ్రీమ్స్ కూడా ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తారు ఒకరు చనిపోతారని దాని తర్వాత ఇంకోళ్ళు వాళ్ళ జాబ్ బ్యాక్ వాళ్ళకి వస్తుందని దాని తర్వాత మన లాస్ట్ లెసన్ లే సారీ ఇది కాదు ఆ తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ డ్రీమ్స్ కూడా జోసఫ్ ఇంటర్ప్రెట్ చేశాడని తర్వాత ఇంటర్ప్రెట్ చేసినందుకు జోసఫ్ ఈజిప్ట్ గవర్నర్ అవడానికి కూడా ఛాన్స్ వచ్చిందని తర్వాత ఇది మాత్రం లాస్ట్ లెసన్ మనం నేర్చుకున్నాము ఇదేంటంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిన్ ఉంది కదా సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఫ్యామిన్ ఉంటుంది అన్నారు కదా ఆ ఫ్యామిన్ వల్ల ఆ జేకబ్ బ్రదర్స్ అందరూ ఆ జోసఫ్ దగ్గరకు వస్తారు ఫుడ్ కోసం జోసఫ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు జోసఫ్ సిమియన్ అంటే జోసఫ్ కున్న సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ బ్రదర్ ఆ సిమియన్ ని ఆ జైలు వేస్తాడని చూసాము ఎందుకు బెంజిమన్ కోసం బెంజిమన్ ని తీసుకొస్తే సిమియన్ ని మీకు ఇస్తాను అలా అని సిమియన్ ని జోసఫ్ జైలు వేస్తాడు తర్వాత జోసఫ్ కొద్దిగా బాధపడతాడని చూసాము వాళ్ళ అన్నలందరినీ చూసినప్పుడు సో మనం ఈ రోజు ఇంకో లెసన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము జోసఫ్ పార్ట్ సెవెన్ యా పార్ట్ సెవెన్ మనం ఇప్పుడు దాకా సిక్స్ పార్ట్ చూసాము జోసఫ్ ఒక సిరీస్ లాగా ఇప్పుడు ఈరోజు పార్ట్ సెవెన్ ఓకే ఒక స్మాల్ ప్రయత్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే నీళ్ళు డౌన్ చేయండి హ్యాండ్స్ ఫోల్డ్ చేయండి ఓకే గాడ్ అండ్ ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ అస్ బ్లెస్డ్ డే అలాట్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్రింగ్ అస్ టు దిస్ పాయింట్ లాడ్ Lord, uh, we thank you for everything which you have provided us. Thank you for the shelter you have provided us. Thank you for the network which you have provided us, O Lord. As we are going to proceed with the lesson, O Lord, be with us and uh, help us uh, to accomplish the will which you have uh, set us to do, O Lord. Lord, help me not to be absent, O Lord. And uh, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Okay? సో ఆ జోసఫ్ మనం పార్ట్ సెవెన్ ఆ ఈ మనం ఈరోజు చెప్పుకునే లెసన్ అంతా ఆ ఏ చాప్టర్ లో ఉండదు అంటే జెనసిస్ చాప్టర్ ఫార్టీ త్రీ ఈరోజు మనం చెప్పుకునే లెసన్ అంతా ఆ జెనసిస్ ఫార్టీ త్రీ లో ఉండిద్ది ఆ మనం ప్రొసీడ్ అయ్యే ముందు ఒక స్మాల్ కీ వర్డ్స్ చదువుకుందాం బైబుల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఓపెన్ చేయండి ఓకే ఆ నేను ఇంగ్లీష్ లో చదువుతాను కింద తెలుగులో కూడా ఉండిద్ది జెనసిస్ ఫార్టీ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ నైన్ then he lifted up his eyes and saw his brother benjamin and his mother's his mother's son okay okay so man ah uh, ee idu dates kanapadthunga 1900 to 1730 bc ee dates lone joseph ippudu daaku manam cheptukone lessons anni cheppaboye lessons anni kuda ee dates lone ee years match lone jarigindi 1900 to 1730 BC మధ్యలోనే జరిగింది అండ్ ఆ లో జోసెఫ్ ఏజ్ థర్టీ సెవెన్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ ఈ రేంజ్ లో ఒక ఏజ్ థర్టీ ఎయిట్ అయినా ఉండొచ్చు ఫార్టీ అయిన ఉండొచ్చు ఫార్టీ టూ అయినా ఉండొచ్చు అప్రాక్సిమేట్ లో చెప్పాలంటే థర్టీ సెవెన్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ మధ్యలో ఉండేది జోసెఫ్ ఏజ్ ఓకే సో మనం ఈరోజు చెప్పుకున్న లెసన్ లో ఆ ఫోర్ ఫోర్ మేజర్ కనపడతారు చాలా మంది ఉంటారు కానీ వీళ్ళ ఫోర్ పర్సన్ వీళ్ళ ఫోర్ పర్సన్స్ మాత్రం చాలా మేజర్ గా కనపడతారు ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరంటే జేకబ్ జేకబ్ ఎవరు జోసఫ్ వాళ్ళ నాన్న జేకబ్ సెకండ్ జూడా జే జోసఫ్ కన్నా వన్ బ్రదర్ జూడా తరువాత బెంజమిన్ బెంజమిన్ కనపడుతున్నాడు కదా ఆ బెంజమిన్ ఎవరు జోసఫ్ కన్నా ఓన్ బ్రదర్ అంటే తమ్ముడు ఫైనల్ గా జోసఫ్ ఈ ఫోర్ పీపుల్ ని మనం ఈరోజు మేజర్ గా చూస్తాం పిల్లలు ఓకేనా ఓకే సో మనం చూసాం కదా ఒకసారి ఫ్యామిన్ వస్తుంది సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఫ్యామిన్ వస్తుంది అని జోసఫ్ చెప్పారు ఫ్యామిన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు జేకబ్ ఏం చేస్తాడు వాళ్ళకున్న బ్రదర్ పిల్లలందరినీ 
ఆ ఈజిప్ట్ పంపిస్తాడు ఈజిప్ట్ పంపించి ఫుడ్ తీసుకొని రమ్మంటాడు ఫుడ్ తీసుకుని రమ్మంటే ఫుడ్ తీసుకొస్తూ సిమియన్ అక్కడ చిక్కుపోతాడు జైల్లో చిక్కుకుపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫుడ్ తీసుకొని ఇంటికి వస్తారు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఉన్న ఫుడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఫుడ్ అయిపోతే ఫుడ్ తినాలి కదా మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలి కదా తెచ్చుకోవాలని బయటికి వెళ్ళి చూస్తే ల్యాండ్ చూడండి అసలు ఆ హార్వెస్టింగ్ చేయడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది ల్యాండ్ అంతా మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది ఫ్యామిన్ వల్ల సో వాళ్ళు ఏం చేశారు మళ్ళీ ఈజిప్ట్కి వెళ్దామని అనుకున్నారు ఈజిప్ట్కి ఈజిప్ట్కి వెళ్ళాలంటే బెంజమిన్ ఖచ్చితంగా కావాలి వీళ్ళకి అందుకనే జేకబ్ ఏమంటాడు వాళ్ళ పిల్లలందరితోటి మీరు మళ్ళీ ఈజిప్ట్కి వెళ్ళండి ఫుడ్ తాండి డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఫుడ్ తాండి అని చెప్తారు కానీ అప్పుడు జూడా ఏమంటాడంటే జూడా ఎవడు ఎవరు ఆ జోసఫ్ కొన్న ఒక బ్రదర్ జూడా వచ్చేసేసేసి జేకబ్ తోటి ఏమంటారంటే ఆ ఆ మేము ఈజిప్ట్ కి వెళ్ళము మాకు బెంజిమిన్ అంటే మాకున్న చిన్న తమ్ముడిని నాకు ఇచ్చేదాకా మాకు ఇచ్చేదాకా మేము ఆ ఈజిప్ట్ కి బయలుదేరాం ఎందుకంటే ఈజిప్ట్ కి బయలుదేరాలి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఆ ఫ్యారు ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఫ్యారు ఎవరు జో జోసఫ్ జోసఫ్ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఆ ఎక్కడ మీ తమ్ముడు అని ఆ అడిగితే మేమేం చెప్పాలి అని చెప్పేసి జూడ అడిగి బెంజమిన్ ఖచ్చితంగా మేము తీసుకెళ్ళాలి ఎట్టి పరిస్థితులను ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలి అని జేకబ్ తోటి అంటాడు కానీ జేకబ్ సాటిస్ఫై అవ్వడు సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే జూడ ఏమంటాడు అంటే ఒక ప్రామిస్ చేస్తాడు నేను బెంజమిన్ కి ఫుల్ కంట్రోల్ తీసుకుంటాను ఫుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాను జే సారీ బెంజమిన్ ని సేఫ్టీగా సేఫ్ గా నేను ఇంటికి తీసుకొస్తాను తీసుకొని రాకపోతే ఆ బ్లేమ్ ఆ కర్సెస్ అయినా బ్లేమ్స్ అయినా మొత్తం నా జీవితం అంతా నేను సఫర్ అవుతాను అని జూడా చెప్తాడు పిల్లలు జూడా జేకబ్ తోటి చెప్పినప్పుడు జేకబ్ కొద్ది కంఫర్ట్ అయ్యి ఆ ఫుల్ పొటెన్షియల్ తోటి చేస్తాడని నమ్మి ఆ జేకబ్ ఏమంటాడు సరే బెంజమిన్ తీసుకొని తీసుకెళ్ళండి మళ్ళీ తీసుకుంటాడు అని చెప్తాడు పిల్లలు సరే బెంజిమ్ ఇదిగోండి చూడండి బెంజిమిన్ వెనకాల రెడీ అవుతున్నాడు జేకబ్ మాత్రం డెల్ గానే ఉన్నాడు ఇక్కడ ఓకే సో బెంజిమిన్ కూడా తీసుకెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యారు పిల్లలు ఆ తీసుకెళ్తూ జేకబ్ కొన్ని గిఫ్ట్స్ ఇచ్చాడు పిల్లలు ఫా ఫారు అంటే జోసఫ్ కి ఇవ్వడానికి ఈ గిఫ్ట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ గుడ్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ అంటే ల్యాండ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రస్తుతంగా ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ దాని తర్వాత ప్రెసెంట్ ఒక జోసఫ్ ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ దాని తర్వాత బామ్ హనీ గమ్ మెర్ నట్స్ ఆల్మండ్స్ ఈ ఐటమ్స్ అన్ని తీసుకెళ్లారు దాని తర్వాత చూచి ఒక మన లాస్ట్ లెసన్ లో చూసుకున్నాం కదా పిల్లలు వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ తెచ్చుకోవడానికి ఈజిప్ట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఆ అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారు జోసఫ్ ఏం చేశాడు ఆ మనీని వాళ్ళ బ్యాగ్స్ లో మళ్ళీ పెట్టేశాడు కదా ఇప్పుడు ఆ మనీ వీళ్ళ దగ్గర ఉండిపోయినాయి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ మనీ మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళాం మనీ డబ్బు ఫుడ్ కోసం ఆ రెండు తీసుకెళ్ళి జోసఫ్ కి ఇద్దామని రెండు తీసుకున్నారు పిల్లలు సో ఐటమ్స్ అన్ని తీసుకొని బయలుదేరారు పిల్లలు ఈజిప్ట్ కి ఈజిప్ట్ కి బయలుదేరతారు ఈజిప్ట్ కి బయలుదేరిన తర్వాత ఫ్యారో చూస్తాడు పిల్లలు అంటే ఫ్యార్ ఎవరు జోసఫ్ జోసఫ్ వాళ్ళ అన్నలందరినీ చూసి సంతోషపడతాడు మళ్ళీ వచ్చారు మా అన్నలందరిని వచ్చారని చూసిన తర్వాత ఆ జోసఫ్ ఏం చెప్తాడు వీళ్ళందరినీ నా దగ్గర మా ఇంటి ఇంటికి తీసుకుంటారా ఎవరికి చెప్తాడు ఇక్కడ ఇతను కనపడుతున్నారు కదా పిల్లలు చూస్తున్నారా ఇతను స్టివాడ్ స్టివాడ్ అంటే జోసఫ్ ఇంటి మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేసేవాడు ఇప్పుడు వాటర్ సప్లై అయినా ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై అయినా ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండదు వాటర్ సప్లై అయినా ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ అయినా మొత్తాన్ని చూసుకునే అతను ఇతను స్టివాడ్ సో ఇతనికి చెప్తాడు వాళ్ళందరినీ ఇంటికి తీసుకొని రా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ నాతో చేస్తారు వాళ్ళందరూ అని చెప్తారు సరే అని చెప్పేసి వీళ్ళందరినీ ఆ ఇష్టి వాడు తీసుకొస్తాడు జోసఫ్ ఇంటికి జోసఫ్ ఇంటికి తీసుకొస్తుంటే వీళ్ళందరు భయపడతారు పిల్లలు ఇక్కడ అన్నలు అందరు భయపడతారు బెంజిమిన్ భయపడతాడు అందరు భయపడతారు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఏమంటున్నారు మనని తీసుకెళ్లి మనల్ని లోపల సర్వెంట్స్ లా చేసుకుంటారు మనకున్న డాంకీస్ ని మనం తెచ్చుకున్నది అంతా తీసుకొని వాళ్ళు మనల్ని సర్వెంట్స్ లో చేసేసుకుంటారు అని వాళ్ళు భయపడతారు భయపడి జూడా లెగ్స్ ఏమంటాడంటే ఇదిగోండి మేము డబ్బులు తీసుకోండి పోయిన సార్ డబ్బులు ఇప్పుడు డబ్బులు తీసుకోండి మమ్మల్ని వదిలేసేయండి మా ఫుడ్ ఇచ్చేసేయండి మేము వెళ్ళిపోతాము అని చెప్తే ఆ ఆయన ఏమంటాడు రికార్డ్ ఓపెన్ చేస్తాడు ఆయన రికార్డ్ అంటే నోట్ చేసుకుంటాడు కదా ఎవరు డబ్బులు కట్టారు కట్టలేదని ఆ ఓపెన్ చేసి ఏమంటాడంటే మీరు ఆల్రెడీ డబ్బులు కట్టారు మీరు కట్టక్కర్లేదు మళ్ళీ లాస్ట్ టైం మీరు ఆల్రెడీ కట్టేశారు మళ్ళీ నాకు ఎందుకు ఇస్తున్నారు నాకు
ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇతను బెంజమిన్ బెంజమిన్ ని చూసి ఆ జోసెఫ్ ఏమంటాడు అంటే ఇతనే నా చిన్న తమ్ముడు అన్నారు మీరు అన్నాడు అంటాడు పిల్లలు అప్పుడు వాళ్ళందరూ అవునండి ఇతనే మా చిన్న తమ్ముడు బెంజమిన్ అంటారు పిల్లలు అన్నప్పుడు జోసెఫ్ ఆ చూసి చాలా సంతోషిస్తాడు పిల్లలు సంతోషిస్తాడు దాంతో పాటు కొద్దిగా బాధపడతాడు ఏడుస్తాడు కూడా పిల్లలు ఎందుకంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత సొంత తమ్ముని సడన్ గా చూసి కానీ తనకు కొద్దిగా బాధ కూడా వేస్తుంది సంతోషం కూడా వేస్తుంది పిల్లలు అందుకని కొద్దిగా ఏడ్చిన తర్వాత ఆ వాటర్ తో ఫేస్ కడుకొని ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తాడు పిల్లలు ఇప్పుడు వచ్చి ఫుడ్ పెట్టండి అంటాడు పిల్లలు ఫుడ్ పెట్టిన తర్వాత దీంట్లో కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది పిల్లలు జోసెఫ్ ఫుడ్ ఫుడ్ టేబుల్ ఉంటుంది కదా ఫుడ్ టేబుల్ లో ఆ వాళ్ళ బ్రదర్స్ అందరినీ కరెక్ట్ గా ఒక ఆర్డర్ లో పెడతారు ఫస్ట్ జోసెఫ్ కొన్ని ఫస్ట్ బ్రదర్ ఎవరు రూబెన్ దాని తర్వాత సిమియన్ దాని తర్వాత లేవి దాని తర్వాత జూడా అలా ఆర్డర్ లో పెడతారు పిల్లలు జోసెఫ్ వాళ్ళందరిని ఆర్డర్ లో కూర్చోబెడతారు ఇట్లా తర్వాత ఏం చేస్తారంటే అందరికి వన్ ప్లేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ పెడితే బెంజమాన్ కి మాత్రం ఫైవ్ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ పెడతారు పిల్లలు జోసెఫ్ ఫైవ్ టైమ్స్ అందరికన్నా ఈ రెండు విషయాలు చూసి అందరు సర్ప్రైజ్ అవుతారు అమేజ్ అవుతారు పిల్లలు ఓకే సో మనం ఈ లెసన్ లో నుంచి ఆ జరుగుతుంది పిల్లలు ఓకే ఆ సో మనం ఈ లెసన్ లో నుంచి ఏం చూడగలుగుతామంటే చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ మా మీ ఎదురుకి రెండు సీన్స్ తీసుకుని వస్తాను నేను టూ సీన్స్ ఫస్ట్ సీన్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ఇది మనకు గుర్తుందా మీకు గుర్తుందా ఈ సీన్ లో జోసెఫ్ బ్రదర్స్ అందరినీ అందరిని ఆ ఈ జోసెఫ్ బ్రదర్స్ అందరూ జోసెఫ్ ని పిట్లో పడేస్తున్నారు ఆ సీన్ మీ అందరికి గుర్తుంది కదా ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ లెసన్ లో మనం చూసాము అది ఇప్పుడు చూద్దాం పిల్లలు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తే జేకబ్ జేకబ్ ఎవరు జోసెఫ్ వాళ్ళ నాన్న జేకబ్ ఏం చెప్తాడు జోసెఫ్ ని పిలిచి ఈ ఫుడ్ తీసుకెళ్ళు మీ అన్నల దగ్గర తీసుకెళ్ళు మీ అన్నలు ఎక్కడ ఉన్నారో చూసి ఏం చేస్తున్నారో చూసి ఈ ఫుడ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి రా అని చెప్తారు పిల్లలు జేకబ్ జోసెఫ్ తోటి జోసెఫ్ సరే అని చెప్పి ఆ ఫుడ్ తీసుకొని టూ డేస్ వరకు జర్నీ చేసి వాళ్ళ అన్నలకు ఫుడ్ ఇస్తాడు పిల్లలు వాళ్ళ అన్నల ఫుడ్ తీసుకొని జోసెఫ్ ని బిట్రే చేస్తారు ఇది ఒక సీన్ జోసెఫ్ ని బిట్ర చేస్తారు ఇది బ్రెయిన్ లో ఉంచుకోండి ఇప్పుడు ఈ సీన్ కొద్దాం ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇప్పుడు జోసెఫ్ బ్రదర్స్ అందరు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ సేమ్ అంత ఇక్కడ జేకబ్ బ్యాట్ లో ఫుడ్ పంపించాడు వాళ్ళ బ్రదర్స్ అందరికి ఇక్కడ కూడా జేకబ్ వాళ్ళందరి బ్రదర్స్ ద్వారా కొన్ని గిఫ్ట్స్ జోసెఫ్ కు పంపించాడు పిల్లలు అందుకని వాళ్ళ బ్రదర్స్ అందరు మళ్ళీ గిఫ్ట్స్ తీసుకొని ఆ జర్నీ చేసి జోసెఫ్ కి ఇస్తాడు పిల్లలు జోసెఫ్ కి ఇచ్చిన తర్వాత జోసెఫ్ ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి యాక్చువల్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది యాక్చువల్ గా జోసెఫ్ ని బిట్రే చేశారు పిట్లో పడేశారు కానీ ఇక్కడ జోసెఫ్ ఏం చేశాడు పిట్లో పడేలా సర్వెంట్స్ చేసుకోవాలి ఏం చేసుకోవాలా జోసెఫ్ ఏం చేశాడు వీళ్ళందరికి ఫుడ్ పెట్టాడు పిల్లలు సేమ్ రెండు ఒకే చో రెండు ఒకే సీన్స్ ఒకటే లాగా జరిగింది కానీ ఇక్కడ మాత్రం జోసెఫ్ ఏమో పిట్లో పడే అమ్మాయి పడ్డాడు ఇక్కడ మాత్రం వీళ్ళు బ్రదర్స్ అందరు మాత్రం ఫుడ్ తింటున్నారు పిల్లలు జోసెఫ్ అంత మర్సి చూపించాడు అంత ఫర్గ్యూ చేశాడు సొంత బ్రదర్స్ ని ఆ మనం ఈ లెసన్ లో చేంజ్ చూడాలంటే చూడండి పిల్లలు ఈ అబ్బాయి చూడండి ఈ అబ్బాయిని అంత బాధపడుతున్నాడు బాధపడుతున్నాడు కానీ ఫైనల్ గా మనం కూడా రివెంజ్ తీసుకుంటే మనకేం యూజ్ ఉండదు జోసెఫ్ చూడండి సొంత బ్రదర్స్ ద్వారా ఎంత బిట్రే పొందాడు అది అది ఊహించ ఉండడు కూడా జోసెఫ్ అట్లా జరుగుతుంది అని పక్కన కంట్రీ మెంబర్స్ కూడా ఆ అమ్మాయి పడతాడని కూడా ఊహించి ఉండడు కానీ అంత జరిగింది అంత జరిగిన తర్వాత టైం వచ్చిందని రివెంజ్ తీసుకోవాలి జోసెఫ్ వాళ్ళ బ్రదర్ వచ్చినప్పుడు టైం వచ్చింది రివెంజ్ తీసుకుందాం మా బ్రదర్స్ మీద అని రివెంజ్ తీసుకోవాలి వాళ్ళందరినీ ఫర్గివ్ చేశాడు వాళ్ళందరినీ ఫర్గివ్ చేసి ప్రేమించి వాళ్ళందరికి డే లంచ్ రెడీ చేశాడు పిల్లలు మనం కూడా మా మన లైఫ్ లో కూడా చాలా ఉంటాయి చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ ఒకసారి అయినా జరిగి ఉంటుంది బుల్లింగ్ అనేది బుల్లింగ్ జరిగినప్పుడు ఆ అలా జరిగినప్పుడు మనం ఆ మళ్ళీ వాళ్ళని అలా రివెంజ్ తీసుకోవాలి అన్ని ప్లాన్స్ చేయకూడదు ఆ బా బాధపడకూడదు ఎలా అంటే మనం వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఏంటంటే వాళ్ళని ప్రేమించాలి వాళ్ళు ఇంకా మన మనని ప్రేమించడానికి రెడీగా లేకపోతే వాళ్ళు మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దూరంగా ఉండాలి చాలు మనం వాళ్ళ మీద రివెంజ్ తీసుకోకరలా దూరంగా ఉండి వాళ్ళని ప్రేమించాలి మనం వాళ్ళని ఫర్గివ్ చేయాలి ఓకేనా పిల్లలు ఓకే సో ఆ మెమరీ వర్స్ ఆ మాథ్యూ ఫైవ్ వర్స్ సెవెన్ బ్లెస్డ్ ఆర్
ఓకేనా పిల్లలు ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా జోసెఫ్ ని ఎలా పిట్లో పడేసారు కానీ జోసెఫ్ ఎలా మర్సి చూపించారు ఆ అలానే మనం కూడా ఇతరుల పైన మర్సి చూపించాలి ఫర్గివ్ చేయాలి పిల్లలు ఓకేనా ఓకే ఆ సో పిల్లలు యా ఓకే పిల్లలు మనం ఒక స్మాల్ ప్రేయర్ తోటి ఎండ్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఓకే క్లోజ్ యూర్ ఐస్ God only father thank you for giving us a blessed day lord thank you for guiding us till the end of the lesson oh lord lord uh, even in short time we were able to complete the lesson oh lord lord have give us knowledge to uh, uh, to forgive us other others oh lord lord as joseph showed mercy and forgiveness to his brother so oh lord help us to forgive others and uh, not not to take any revenge oh lord lord uh, thank you for hearing my humble prayer in jesus mighty name i pray amen amen thank you arnaya jayan arnaya pillalu lesson vinnara ar idrani preminchadam tappa gemi manaki fighting gaani worries gaani angry gaani emi oddu kada yes very good inka time undi manaki oka chinna video chuddam pillalu chuddama ఇందులో కూడా ప్రేమ గురించి మనకి వివరిస్తుంది ఒక అక్క మనకి చక్కగా ఒక స్టోరీ చెప్తున్నారు శ్రద్ధగా వినండి పిల్లలు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నారు కొద్దిగా మనం చిన్న చిన్నగా అర్థం చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది ఓకే ఎస్ బాయ్ చూద్దాం Hello children, it's our story time. Today, we have a special story to learn. The title of our story is A Father's Love. Once there was a king who had a big kingdom. He was very wise and had a wonderful family. He also cared for his country and protected his people one morning he was very sad because it was his son's 13th birthday so why was he very sad because according to the rule of the kingdom on the 13th birthday The son of the king must spend the whole night alone in the jungle. He also must survive with the wild animals and stay in the darkness to be a brave king. As per the rule, without any invitation, the soldiers came to the prince's chambers. and covered his eyes with a black cloth then they took him far away to the jungle once they got inside they uncovered his eyes and left him there that night the jungle was very noisy the wolves were howling the deer were running everywhere the tigers were growling the ants started creeping the birds were shouting everywhere the jungle animals are actively moving here and there the prince was very afraid he was shivering so much but he was acting like he was brave while walking around the jungle he found a tree trunk and settled there he finally prayed to god he just bade all his struggle silently and slowly fell asleep early in the morning he woke up 
and everywhere around him was so quiet. All the animals are sleeping. However, he could hear the sound of someone breathing. When he followed the sound, he saw a common man sitting there like he was waiting for someone. He went more closer and found out that the man was no other than his father. He was very surprised to see his father. The father did not look like a king. He was just like a normal person. When his father saw his son, he hugged him and kissed him. The son asked the father, Papa, how long are you waiting for me? The father said, The whole night I was waiting and protecting you. The son was surprised and said, Papa, you should not be with me because you are a king. The father said, Yes, I should not. That is why I left my kingship and became a common man. I did this because I love you so much. Tears of joy started falling from the child. The son then asked one more question. Papa, who will be the next king? The father said, you will be the next king, my son. While they were discussing these things, a group of soldiers came with loud music. They took the father and the son to the kingdom and all the people were waiting to see the new king. When they saw the son, they rejoiced and crowned him as a king. So children, what can we learn from this story? When we are in problems, we should not worry or be stressed because our Heavenly Father never forget us. He always take care of us. The Bible says Deuteronomy 31 verse 8 The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Because of that, he sent his only begotten son to the world to protect us from our problems and sins. We can learn one more great lesson from this story. Your parents love you so much. They are sacrificing a lot for you. So we need to respect them, love them and listen to them. Children, our story is over. I hope you can learn a great lesson from this story. I will see you again with another story. Thank you for listening this story. Yes, Pinnar Kada Pilalu. Story at the mind, huh? ఇంతమంది అర్థమైంది చక్కగా చెప్పారు అక్క అందరికీ అర్థమైంది కదా అలాగే అలాగే మనం కూడా ఇద్దరును ప్రేమించాలి మన ప్రేమను గుర్తేకి వాళ్ళని కూడా మనం ప్రేమిస్తా ఉంటారు అంతకన్నా గొప్ప ప్రేమ మనం ఇంకా ఎక్కడ దగ్గర నుంచి దొరుకుతుంది మనకి ఏసే దగ్గర నుంచి దొరుకుతుంది కదా ఏసయ్య మనం ఇంకనూ ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి 
ప్రేమలో మనం వదిలిద్దాం దేవుని శుద్ధిద్దాం ఓకేనా పిల్లలు మన మధ్యలో ప్రజ్వల అర్థం ఉంది ప్రజ్వల యొక్క ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత లాడ్స్ ప్రేర్ లాడ్ ప్రేర్ తర్వాత వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా లీవ్ అయిపోతాం ప్రజ్వల యొక్క మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క కృప కుమారుని యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహవాసము సన్నిధి మనతో మనతో మన పేరెంట్స్ తో మనందరితో పాటు ఎప్పుడు అప్పుడు సదాకాలం తోడైన అనిపించింది కాక ప్రేజ్ లాడ్ ప్రేజ్ లాడ్ ప్రేజ్ లాడ్ ప్రేజ్ లాడ్ 